欢迎来到千彩的频道，记得订阅、分享、按赞哦。台中圆环园酒店为轻奢化的五星级酒店，今年更荣获时尚玩家旅宿大赏的最佳设计感旅店。酒店共有一百四十九间客房，楼层位在九楼到二十六楼。这次现场入住的是商务客房，房型是十二平的宽敞空间，附设 king size 的一大床，提供硬枕跟软枕，另外也有提供乳胶枕给住客不同的选择。mini bar 提供胶囊咖啡机、热水壶以及瓶装水。下方的抽屉拉开，有提供高山乌龙茶、鲜绿茶跟英式早餐茶。杯具的部分有提供咖啡杯、红酒杯跟水杯。电视可以使用投影系统，那这边有提供蓝牙喇叭。柜子打开是小冰箱，里面有附赠两瓶饮料。再来来到卫浴空间也相当宽敞，高级意大利式食材浴室搭配超美的高空视景，整体真是非常的漂亮。淋浴空间有附设花洒，采干湿分离，有提供澳洲的洗沐用品跟浴球，另外这边有提供沐浴盐哦。厕所采用 Panasonic 免治马桶，并有设计置物架。盥洗备品部分还有欧舒丹的旅行沐浴系列。拉开抽屉，里面有提供完整的备品，另外里面也有提供针线组哦。嗨，我们进来到玉园花园酒店啦。那先来分享一下，我觉得他们家的大厅呢，哇，一进来真的是非常的气派，有一个很特别的旋转楼梯设计哦，挑高的设计呢，还可以看到 B one 的餐厅，真的是非常适合打卡拍照。然后再来分享一下他的房间，然后他每一层楼呢只有酒店房哦，所以相对更适合喜欢安静的朋友。那他的房间呢，卧室跟浴室也是分开两边的设计，那卧室呢是采木质地的设计，因此呢相对比较沉稳的感觉。然后在他的浴室呢，很特别哦，他晚上还可以泡澡看夜景，真的是超棒的。那接下来就跟着 s a s a 一起去他的休闲设施那边看看吧。酒店的设施位在七楼的健身俱乐部，那这边除了住客可以免费使用之外呢，同时有对外招收会员才会员制管理。这边是团体有氧教室，有聘请专业的老师授课，入住饭店的客人呢也可以登记上课哦。健身房有配置多功能心肺训练机，每台器材前有配置十七寸的 LCD 液晶电视，设施可以说是相当的齐全。户外水疗池还可以眺望台中美景，晚上还可以来这边看夜景哦。悦花园酒店拥有台中唯一的室内恒温游泳池，这边有二十五公尺的长泳道跟十八公尺的练习水道，一年四季都可以来玩，不怕天冷下雨的影响。其实冬天室内也有暖气哦。晚上我们来到八楼的酒吧，这边白天是法式餐厅，晚上九点半之后就转换风格。那挑高的设计呢，搭配深红色的灯光，低调中又有迷幻的风格。这边有提供各式的酒类跟轻食，很适合来这边点杯调酒，享受微醺的夜晚。昨天睡了一个好觉，一早起来拉开窗帘，哇，还可以看到整个台中市景哎！泡杯咖啡，休息一下，我们准备去用早餐啦。早餐位在 B One 的温莎咖啡厅，宽敞的环境呢，采光很明亮哦。提供中西式的自助早餐，这一区有日式凉面跟各式配料。必喝的就是这个啦，是美国顶级沙朗牛搭配牛肉鲜高汤。休息区还有猪肉雀肠、意式香辣烤食蔬跟炸馒头等等。这边有现切火腿跟香肠卤肉蛋卷。这一区是中式清粥小菜区。沙拉区也提供多种选择，一旁有可以搭配的酱料。这一区饮品有提供气泡水、多多跟现榨蔬果汁。
。面包提供可颂、T 6 5法国、明太子脆肠、亚麻籽蔓越莓跟巧克力丹麦等等，选择真的超多。一早就可以享用丰盛的早餐，搭配优雅的用餐环境，让人很有休闲惬意的度假感。嗨，我已经用完早餐回来啦，那分享一下他们的早餐呢？我觉得选择性的也是还蛮丰富的，就是中西式都有，然后必吃的就是现烫牛肉汤，真是非常好吃。然后再回到房间之后呢，一定要分享一下，因为我们昨天入住的时候呢，是刚好碰到下雨，就是天气有点阴。结果早上起来呢，哇，是晴朗的大太阳，然后从房间看出去，因为我们是住在二十三楼，哇，这个景色真的是非常的辽阔，还可以看到蓝天白云跟山景，真的是让人家觉得心胸很开阔。然后再来呢，他们这边还可以看到高铁哦，所以真的是很不错。然后回到房间还可以再休息一下，泡个澡。那待会呢，我们就要退房啦。那森茶待会会到八楼的应景观餐厅用餐。那那边呢是主打法式料理，它到底会有什么让我们惊艳的菜色？就跟着珊珊一起去看看吧。应景观餐厅以提供多种创新的法式料理而闻名。这间餐厅呢，更拥有欣赏台中天际线的绝佳位置。嗨，我们已经到了八楼的应景观餐厅。然后这间餐厅呢，主打就是法式料理。然后它的餐厅的氛围感呢，真的很不错哦。它的那个餐厅的座位其实还蛮宽敞的，然后大片大片的落地窗的景色真的是采光都非常的好。那再来呢，它这边也有包厢区哦。森茶现在坐的位置呢，就是包厢，所以呢，不管是你是要公司行号聚会啊，或是家庭聚会呢，都很适合在这种包厢里面聚餐，可以包个人的隐私。然后它这边的套餐呢，主要是提供中午跟晚上。那中午的套餐呢是一五八零元加一层，那晚餐呢是二五八零元加一层。那我们这次来呢，就是想用吃晚餐的套餐啦。那待会我们就一起来看看还有菜色有什么吧。首先，我欢迎上第一款面包是我们的桂圆玫瑰面包，它的话是使用当季的桂圆，那再搭上我们马氏玫瑰自制的，那再搭配我们的法国圆球，那时候可以搭配我们前方的奶油做享用。好，对，然后所以到了就是我们的银可颂，银可颂的话，它其实本身有一咸味了，那我们直接单吃就可以了。那面包都刚处理好，先看我谢谢。好，这个是我们的甜虾塔塔。那这是我们的小点，它是用手指拿就可以了。那本身这道小点呢，它是用我们新鲜的生甜虾下去制作的，它里面有添加香料、海盐、柠檬，让它吃起来口感会很丰富。那下面搭配的是炸米饼。那另外这个是我们的蒸蛋舒芙蕾，它比较特别一点的是，师傅是用蛋器去制作上面的马铃薯泥，然后下面的蒸蛋做的非常的松软。那我们的蒸蛋里面还有添加的就是我们的蒜苗，让它吃起来口感变比较脆，还有我们的烟熏鸭胸肉，然后上面的马铃薯你是用蛋器打进去的，所以口感会非常的绵密。上面再加上的是虾夷葱，它让整体的口感吃起来会非常的丰富。对，那另外还有一道小点，是我们的鳗鱼雪茄卷，这是我们主厨的特色菜。它比较特别一点是，这个鳗鱼它是经过先蒸后烤，做了很多繁琐的工序制作，然后包括这个雪茄卷的饼皮，它是法式薄饼的饼皮，也是我们自己师傅制作的。他把它卷起来之后，再把鳗鱼呃制作的那个泥填进去里面，吃饭的时候也享受到出雪茄这种高级的质感。对，请慢用，谢谢。好，直接拿吗？直接拿去可以了。谢谢。先来吃这个鳗鱼雪茄卷，就是它这个造型真的是很可爱吗？很有巧思哎，然后里面塞满了这个鳗鱼的那个内馅，然后搭配这个薄饼，哇，看起来就很好吃，是可以直接这样子入口。饼皮超级酥脆，它里面的那个鳗鱼泥呢，打得非常的绵密，然后吃起来是咸香咸香的，然后搭配那个饼皮呢，非常的薄脆，啊，觉得口感就是非常的双重享受，嗯，而且用手吃这样子也蛮特别的哦。再来吃这道是甜虾塔塔，还是用手吃就可以了。我觉得它这个呢，造型也很可爱耶，你看上面还有撒一个那个。可爱的精致的红色小花，然后搭配甜虾，去看看。嗯，哇，一入
入口就是那个甜虾那个，虽然它是生食，但是我觉得它的甜味很够，而且还带有一点点淡淡的那个瓦莎比的那个香气。然后它下面的饼皮呢是脆脆的，你吃起来呢哇还蛮清爽又开胃的哟。然后再来吃这个呢是蒸蛋舒芙蕾，我觉得它的摆盘呢哇看起来就非常的可口又特别，就是很有那个。绿色植栽的感觉，然后它这边用的是蛋壳，哇，感觉很像以前吃那个有一种叫做鸡蛋布丁的东西，哇，它里面这个配料也很多哎，啊，感觉就很 Q 弹。一入口就有那个葱的那个香气，还蛮明显的。然后蒸蛋呢，哇，非常的绵密，还有蛋香，嗯，里面配料也还蛮多，丰富的口感。哇，真的会让人家一口接一口，非常好吃。嗯，不错哟。那跟您介绍一下，这道是我们的冷前菜。这是我们的主厨为了夏天所设计的一道比较特殊的餐点，那它里面把西瓜做成了三种吃法。第一个是我们在上面你会看到有一个白色的部分，它是西瓜白。这个西瓜白的部分呢，有做过腌制，让它吃起来有香脆的口感，然后会有甜甜咸咸的口味。另外下面这个红色这一片是我们制作的西瓜冻。然后在下面搭配的是我们的西瓜油醋汁，嗯，对。然后最下面的话是我们的湿鱼塔塔，它里面的话是由日本的湿鱼制作的鱼肉跟蔬菜制作的这个肉丸。那它本身吃起来的话，肉质会非常的细致回甘，然后搭配蔬菜让它营养价值天增。对，您可以试尝试看看，就是这个搭配吃起来口感会很清爽。嗯，好，感谢。对。忘了讲，上面还有搭配，就是我们的鱼子酱哦，鱼子酱嘛 ，OK， 对对，享用，感谢感谢。再来呢，我们享用的是它的冷前菜，上面还有这个可爱的摆盘，很多种的小花，打扮起来蛮缤纷的。而且它这边还有哇，超级奢华的鱼子酱。先来吃看看这个口感。鱼子酱呢，吃起来鲜味还蛮重的哦，因为它那个有那个鱼的那个鲜味还蛮浓郁的。然后再吃看看它下面这个龙前菜，这感觉就很像夏天很适合必吃的这种凉爽的菜哟。这个湿鱼呢，吃起来很清爽哎，而且还吃得到那个有那个芥末那个那个微辣微辣的那个口感，非常的开胃。然后再吃看下这个西瓜冻，嗯，口感吃起来呢是酸甜酸甜的，而且带起来有点脆脆的。我吃到这个白色的这个腌制的西瓜皮，吃起来就还蛮脆的。清爽，这吃起来很开胃哦。这边他帮两位做个介绍。首先，我们前方的是生食级的北海道干贝，那它是煎制金黄酥脆之后，上面淋上的是花生芝麻泡泡。底部的话是用腌制的冬瓜鲜鱼酱汁去做搭配，所以它在吃的时候可以吃到三种风味：干贝的鲜甜以及花生芝麻的香气，还有腌制的冬瓜酱汁。那底部的话还用菠菜跟。黄色的部分的话是用白果，也就是银杏，那它是特别腌制过的，所以它吃起来是苦咸苦咸的味道。吃起来的话，风味非常的多变哦，请慢用一些。谢谢谢谢。再来我们吃的是北海道干贝，然后这也是其中一个前菜。那我觉得它盘子呢，一上桌呢，摸到这个盘子是热热的，还蛮温热的。来吃看看这个干贝，哇，这个超级肥嫩的。煎到这样子，金黄酥脆，然后里面有很软嫩的感觉。嗯，哇，我觉得它吃起来口感非常多变，因为干贝本身呢就非常的带有那个咸味，那
它煎的那个这个表皮呢，真的很脆耶，我感觉到那个焦香味。然后在它的酱汁呢，是花生芝麻泡泡，所以吃起来那个酱的风味呢，还蛮特别的，还带有点花生的香气。嗯，这边的话帮两位做个介绍。嗯，首先是汤品的部分的话，是用大量的蘑菇以及松露，还有鲜奶油下去做炖煮，喝起来的话会有比较浓郁的那种松露跟蘑菇的香气。那我们炫普的理想是说用 cappuccino 的感觉，在午间的时候，那也可以喝到像这样子的感觉，呃，汤品，那可以直接拿起来饮用，不需要透过汤匙。那可以搭配前方的这个松露三明治，那它是用松露呃松露酱去制作的三明治，上面的话是用松露美奶汁去做点缀，喝起来。话有一种我们在吃下午茶配的那个甜点的感觉，甜点的感觉。OK， 谢谢谢谢谢。嗨，那我们来吃这个是另外一道的汤品。我第一次看到汤品做成这样，哎，超级可爱的，用一个很像小咖啡杯一样，上面还有一层一层的浓郁的这个松露的那个蘑菇酱。哇，这个汤品真是可以直接这样喝，有点像在喝下午茶的感觉。香哦，它那个松露的香气呢，哇，一喝进去就整个充斥在味蕾里面，然后里面的蘑菇浓汤呢，哇，非常的香醇，然后又温温热热的，喝起来好暖胃哦。回头再来吃这个，哇，松露三明治，在上面有淋上一层松露酱。嗯，哇，它中间这个饼皮很脆耶，然后里面呢，松露味道也哦，香樟的风味非常的，哇，浓又好吃，去搭配这个浓汤呢，哇，一下子就吃光光，非常不错哦。好，那这边的话帮两位做一下介绍，热前菜的部分我们是选用云林的萨索鸡翅，那搭配的酱汁是特制的烤肉酱汁，那。最旁边有点像绿色的部分的话，它是用刺瓜，也就是大黄瓜去做点缀。上面的话是用甜椒玉米酱下去做搭配。最上面它还有雪豆苗，吃起来的话比较清爽。最前面这个像棒棒糖部分，它是用鸡肉以及豆豉，就是硬西亚，台湾在地那个硬西亚，然后加下去做膨胀，是吃起来口感比较扎实，然后很有层次。对，那吃这道的时候，会让人家联想到我们平常吃鸡翅的时候，是不是会有很多的骨头？那吃起来会比较麻烦。那我们却不是将这个概念发呃结合到发式的这个手艺当中，那吃起来的话会比较有趣，就是有点像吃鸡的烧烤，然后配着棒棒糖的感觉。起码你用谢谢谢谢。再来这一道是热前菜哦，我觉得它很特别，它摆盘的也超级可爱。这是我中间这个是五谷鸡翅，然后还有这个很造型可爱的，很像棒棒糖，然后搭配呀、啊，这个什么豆苗什么的，看起来真的是蛮可口的哟。现在切一下这个鸡翅。像在吃那个 b a r b e 的口感，而且它的外皮呢，非常的酥脆，还有焦焦的，然后这酱汁呢，真的是很有那个 b a r b e 的那个风味。再来吃看看这个，嗯，超级可爱的，光是这个外观就觉得这样子拿，然后搭配一个小骨头这样子拿，就觉得很可爱耶。嗯，你抓一口一个，这样刚刚好。然后它的肉呢，我就是还蛮扎实的。它也是选用鸡肉，然后里面还吃得到那个豆皮独有的那个咸味，所以我感觉很有台式的风味。那这边的话，帮两位先做个介绍。首先是小姐的 A 五和牛的话，它是用日本三级线 A 五和牛煎制五分熟，没有带血水后，淋上特制的红酒干葱酱汁。配菜的部分的话，是用马铃薯千层以及新鲜的芦笋去做搭配。那先生的部分，先生的部分的话，宜兰的好野鸭胸，它是用好野鸭胸这个品牌。静置在卤汁当中三天后，煎至七到八分熟的方式，淋上特制的鸡汁酱。配菜的部分的话是用红酒香梨，就是焦来啊。
对，加莱亚。那外层的话是裹上南瓜籽跟坚果，去增加它的脆度。那口感上的话，甜味可以搭配我们的鸭胸部分。那最前方这个比较小的这个的话，它是用米雪糕做成的脆饼，中间搭配的话是油封鸭腿末，最上层的话是奶油马铃薯泥，再撒上一点点的罗勒粉。等等建议吃的时候，可以先吃这个小品的部分。希望各位会喜欢，喜欢用，谢谢。嗨，我们主餐上桌啦！那我们先来吃这一道日本的五和牛吧。我们看到它的这个很切面，我觉得感觉煎的真的是非常的厉害耶。然后搭配呢红酒酱汁来吃看看。我觉得 A 五和牛呢，尤其是这么厚的那个肉块啊，真的很考验那个主厨火候的掌控。我觉得它煎的是刚刚好，都可以一入口都可以吃到那个和牛表皮的那个焦香气，那那个真的是超赞。然后肉质呢，哇，就是一样，同样有和牛那个大理石油花的特性，啊，也是入口即化的氛围感，哇，非常好吃。然后这边呢？还有一个芦笋，然后搭配那个马铃薯的千层派，哇，这个是配菜，别吃。嗯，千层派呢，里面就是那个绵密的那个马铃薯泥，口感还不错。然后上面的那个芦笋呢，我觉得很清爽哎。哇，整道吃下来真的是还蛮享受的。然后再来呢，它因为它这个鸭胸的主餐之前呢，还有一道小点哦，是跟主餐是分开的。然后呢，有建议我们是先吃这个，那这个是猪血糕的脆片，上面也是有大陆搭配这个混入那个鸭胸的那个鸭胸末的肉泥。我觉得它上面搭配那个绵密的那个马铃薯泥，非常的香，然后也吃到一点点那个鸭胸肉的那个香气。然后猪血糕的脆片呢，猪血糕的味道是还好，但是吃起来是脆脆的，所以我觉得口感还蛮丰富的，很像是一个开胃小点。然后再来呢，就是另外一道主餐，然后它的特色就是鸭胸，哇，它表皮也是煎得很酥脆。配这个鸭肉酱汁，哇，这个熟度也大概是七分熟左右。嗯，搭配起来是有点偏甜的口感，然后鸭胸呢，我觉得油脂丰富度也蛮够的，肉质也很软嫩哦。再来吃看看旁边这个，它说是红酒香梨。上一些脆片呢、啊，可以增加口感的丰富度。嗯，红酒香鱼呢，吃起来有那个带有点酒香气，而且还蛮软嫩的。那跟你介绍一下餐点，嗯，这是我们的甜点，这是米德奶酪，那它下面是以米德做成的奶酪的部分，然后中间是芋头冰，上面淋的是香草奶昔酱。那也是这样哦。对，然后上面的这个饼干呢，是我们师傅自己制作的薄饼，然后刷上福原花生酱，再加上花生粉。那这个发想是呃那个宜兰的花生卷冰淇淋，嗯，对，它仿照它的那个口感下去制作的，所以吃起来它味道会非常的香浓。嗯，那另外的话，这是我们的茶点。茶点的话，这个是我们的咸蛋黄马卡龙，嗯，它吃起来会带有一点咸蛋黄淡淡的香味。然后另外这个是我们的呃 whisky 巧克力，这个，对对对，这个巧克力它吃下去会有黑樱桃的香气，嗯，但是不会有那么浓的酒味。嗯，好，请慢用，谢谢。那甜点上桌啦，它这边呢甜点有这个是茶点，然后这个是主厨的特制甜点。那先来试一下它的茶点，还是造型可爱的马卡龙哦。嗯，那个马卡龙拿起来的时候还是冰冰的，然后
它底皮呢是甜甜的，然后里面呢是很特别的咸蛋黄酱，还带有那个蛋黄的那个绵密的咸香，哇，口感还不错。啊，这个是威士忌巧克力。它是用两片呢，非常薄的那个饼干皮夹住，然后里面的巧克力呢，吃起来是软软的，嗯，而且呢，吃起来真的有一个那个红樱桃的那个口感，酒香气其实是淡淡的，还不错。然后再来吃这个煮出的特制甜点，先来吃看看这个薄饼。薄饼呢，吃起来真的是脆脆的，而且它上面好好好浓密的那个花生酱，然后在里面呢还有冰淇淋哦，往下挖，哇，是芋头冰淇淋，搭配这个米德，很有古早味的感觉，嗯，真的很像那个宜兰的那个。花生卷冰淇淋的口感哎，你有吃到那个米德的那个古早味的那个香气呀、啊，然后那个芋头冰呢也很有那个芋头冰凉的那个甜味，哇！吃完这个满足的一餐。那我们已经用完餐啦，那分享一下我们的用餐感想。首先呢，应景观餐厅的主厨呢，听说他是全台中最年轻的五星饭店主厨哦。然后再来就是它餐点呢，其实真的很有创意。有时前菜的部分呢，是使用雪茄造型的鳗鱼卷，我觉得真的是让人家记忆深刻，又觉得很特别。然后再来它就是它的餐点呢，我觉得比较我们吃过的一些其他的意大利餐厅呢，我觉得是走精致，然后调味适当，重点是让人家很有记忆深刻的一些点，这样子很推荐大家。如果有来台中玩的话呢，也很适合来这边聚餐。然后这里也很适合情侣约会哦。那以上就这样子啦。那如果大家喜欢我的影片的话呢，记得帮我按赞、订阅、加分享。那也期待下次再见喽，拜拜！记得开启小铃铛、按赞、分享、加订阅哦，也要记得追踪我的 IG 哦。